നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാം വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രീ എച്ച് പി പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുക ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്തെന്ന് ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ അത് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഒരു പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് നടക്കൂല സാധാരണ സി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ത്രൂ ഫോംസ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗെറ്റ് അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് ഉള്ള റിക്വസ്റ്റ് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അത് ഒരു മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും ഓൾറെഡി ആ നമ്പർ ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് അയക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് കൊടുത്ത മൂന്ന് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അത് കൊടുത്ത മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് അല്ല കൊടുത്ത മൂന്ന് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിൽ വാല്യൂ വരും ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു ലോജിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അപ്പം മാലി മനസ്സിലാണ് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ കൊമ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി കൊമ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ വാല്യൂസ് അസൈൻമെൻറ്റ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സാണ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് റീഡ് ചെയ്താൽ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് എടുത്തു അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഒന്ന് ലോജിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു നമ്പർ വലുതാണോ ചെറുതാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പറയുമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അത് എ ബീനേക്കാളും വലുതാണോ എ ബീനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ എന്താണ് എ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലോ എ ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ബി എ ബീനേക്കാളും വലുതുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബിയും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എ ബിയും ഒന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് വാല്യൂ ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത് അപ്പോൾ എ ബി ഒന്നാണെങ്കിലും എ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇരുപത് വരും എ ഇപ്പോൾ എ ട്വൻറ്റി ബി ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെലമെൻ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഗ്രത്ത ബി ലാർജസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഈസ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് എന്താണ് എ ആണ് ഓക്കെ അല്ലാത്ത കേസ് നമുക്കൊരു ഒന്നുകൂടി ഇത് പ്രസ് ഇഫ് എ ഗ്രത്ത ബി ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് എ എൽസ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ബി അല്ല എ ബിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് ലാസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇതാക്കാം മൂന്നാമത് നമ്പർ കൂടി വന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാമത് നമ്പർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന് അതിലെ ഈ മൂന്നാമത് നമ്പർ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ബീന പിന്നെയും ഈ മൂന്നാമത് നമ്പർ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പ്ലേസും ക്ലോസിംഗ് പ്ലേസും ഇവിടെ ഇട്ട് വെച്ചു കാരണം ഈ ഈഫിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഓപ്പണിംഗ് പ്ലേസും ക്ലോസിംഗ് പ്ലേസിൻ്റെ അകത്താണ് പിന്നെ എൽസിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഓപ്പണിംഗ് പ്ലേസിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്ലേസിൻ്റെ അകത്താണ് ഓക്കെ ഇതിന് പുറത്ത് എഴുതുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് ഈഫിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതല്ല എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ഈഫ് എ ക്രത്ത ബി എ ആണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ അല്ലേ എ ആണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഇട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് മൂന്നാമത്തൊരു വേരിയബിൾ വരുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ അതിൽ റിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ
ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എ സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് സി എൽസ് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ സോറി ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് എ എൽസ് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് സി ഓക്കെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അതായത് എ ആണ് വലുത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആ എ കിട്ടിയ ശേഷം എയും സിയും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് ആദ്യത്തെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈസിയാണ് എയും ബിയും കമ്പയർ ചെയ്തത് അല്ലേ എയും ബിയും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എയും ബിയും കമ്പയർ ചെയ്തത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് എ ആണ് വലുതെന്ന് കിട്ടി ബിനേക്കാളും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എയും സിയും ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മൂന്നാമത് നമ്പറായിട്ട് അതിന് ശേഷം എ ആണ് വരുത്തുന്നത് കിട്ടി സി ആണ് വരുത്തുന്നത് കിട്ടി സെയിം കേസ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബി കിട്ടി ഇനി ബിയും സിയും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ബിയും സിയും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം നോക്കിക്കോ ബി ഗ്രേറ്റർ സി ആണെങ്കിൽ ബി ആണ് ഗ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സി ആണ് ഗ്രേറ്റർ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി ഒരു ഡി എന്നൊരു നമ്പർ വന്നതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈ ഇത് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ അതിലെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരും എന്നിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ട് ക്ഷമിക്കാം ഇതേ ഇത് ഞാൻ കോപ്പി എടുക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ എ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അലവിന് ശരിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഡി ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ അതേപോലെ വരും ഇവിടെ അതേപോലെ വരും ഡി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ അത് എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിൽ റിക്കഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്ത് സോ റൺ ചെയ്തല്ല ഇത് പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ഓക്കെ റൺ ചെയ്തു വർക്കൗട്ടാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് കോളിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഒരു പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പ് വാമ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം അതെല്ലാം മറക്കരുത് അല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് എച്ച് ഡോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ഡബിൾ റൂട്ട് ഒന്ന് ഫോറിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കരുത് ഫയൽ നെയിം ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഏതൊരു പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആലോചിച്ച് വെക്കാം ഈ ഒരു പി എച്ച് പി ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഇത് എൻഡിങ്ങിനും ഓക്കെ പി എച്ച് പി എന്തെങ്കിലും ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് പോകാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ലോജിക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലോട്ടങ്ങ് കൊടുക്കാം ഈ ഡോൾ എ ഡോളർ ബി ഡോളർ സി സോറി എ ബി സി വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പം മറക്കരുത് ഡോളർ എന്നൊരു കമാൻഡ് എല്ലാം അങ്ങ് ഡോളറായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കാം എല്ലാ വേരിയബിൾസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോളർ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ സിൻഡാക്സ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ും തീർന്നു ഇനി എ ബി സി ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എ ഈക്വൽ ടു പത്ത് ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കോമ മാറ്റി ഞാനിവിടെ സിംഗിൾ കോഴ്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ നേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാം എഴുതാം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ സെമി കോളം മസ്റ്റാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് എ ഡോളർ എ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഡോൾ എ ഡോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോൾ എ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് 
एक डबल कोर्स सेमीकोण एक डबल कोर्स सेमीकोण अब सिंडाक्स ऐसे करक्ट इन इतना ईफ स्टेटमेंट अब ईफ स्टेटमेंट सिंडाक्स व्यतु ओपिंग पैर ब्रेस क्लोसी ब्रेस मरनपी मरनपोल अटो मरक वे क्यों डब ओपिंग प्रेसु इवड़ोर क्लोसी प्रेसु इत मस्तल को कम सिंगि कम या इफिने ब्लोक इवड़ोर ओपिंग प्रेस क्लोसी प्रेस को मस्त एफि ब्लोक एदचे अब इतना स्टेटमेंट अब कूड़ा स्टेटमेंट अब ओपिंग प्रेस क्लोसी प्रेस वे पशे मेफ स्टेटमेंट अगर ओपिंग प्रेस इटे प्रश्न ओके या सेंशन ओपिंग प्रेस इटा को सेंशन ओपिंग प्रेस इटे इटा को ना कम कुछ का सूख ओपिंग प्रेस क्लोसी प्रेस इटा प्रश्न इटे प्रश्न स्टेटमेंट आने पशे कूड़ा स्टेटमेंट अदा अब याट ओके ओके प्रोग्राम ऐसी नमक रण चे नोक रण ब्रउस ब्रउस लोकल स्लैश ए प्रोग्राम पे डॉट पी एच पी ओके लास्ट नंबर ट्वेंटी इन या सैकंड नंबर ट्वेंटी लास्ट को या फस्ट नंबर लास्टा की वो चेकलो यूर क्यों नमुकान नंबर ग्रेट वाले वाले वोक ओके ना प्रोग्राम रन आ प्रश्न अब ए संशय कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स इन मे ए मुंबई वीडियोस अब एक्सप्लेन नोक ओके अब एल वीडियो वाच नी एल वीडियो सब्सक्रैब मक्सीम प्रमोट कूड़ा प्रमोट या कूड़ा वीडियोस ओके थैंक्स फॉर वाचिंग